சாதனையாளர் சிறப்பாக சாதித்துள்ளார் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி தனியாக சாப்பிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் போட்டுருவாங்க ஏன் யார் மாற்றுத்திறனாளி சாப்பிட்றதுலாம் ஒரு நியூஸ் ஆயா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு சாதனையா தான் நமக்கு தெரியும் எது பண்ணாலும் ஒரு சாதனை இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் சிம்பத்தி மணி ஹேண்ட்லிங்கில் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது இப்போ வரைக்குமே லைக் அது ஒரு ஈஸி ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா இப்போது புழக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புது நோட்ஸும் இருக்குது பழைய நோட்ஸும் இருக்குது இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பார்த்திங்கன்னா பழைய ஹண்ட்ரடும் நமக்கு கிடைக்கிது புது ஹண்ட்ரடும் கிடைக்கிது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து புதுசு எல்லாமே புதுசு தான் நோ இஷ்யூஸ் அதில் டூ ஹண்ட்ரட் நோட்ஸ் வந்துருக்கு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த புது நோட்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே லென்த்தில் தான் இருக்கும் இப்போ நான் கசங்கி போன ஷர்ட் போட்டு வந்தேன் அப்படின்னா அவருக்கு கண் பேரில் அதனால தான் கசங்கி போட்டிருக்காருன்னு நினச்சிக்கோங்க இதே வேறு யாராவது போட்டு வந்தாங்கன்னா எப்போ அயன்மெண்ட் வர மாட்டேப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் அந்த கொஸ்டின் வராது ஏன்னா என்கிட்ட கேட்டால் நான் தப்பாக நினச்சிக்கோன்னு நினச்சிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஓகே அவர் பார்க்கல அவர் கண் தெரியல அதனால தான் அவர் கசங்கி போனதை போட்டு வந்திருக்காருன்னு மக்களே வந்து அசீம் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த அசம்ஷனுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் ஸ்டெப்ப கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா நம்ம வேறு எதுவுமே யோசிக்க முடியாமல் போயிடும் ஸ்டெப் கவுண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் அ மித்து ஸோ என்னென்ன மித்துனா உனக்கு மித்து மற்றவங்களாம் கட்டு கவுண்ட் பண்ணுவாங்களா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஓகே சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸ்டெப் கவுண்ட் பண்ண மாட்டேன்ட்டு ஆனால் கவுண்ட் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்கல்ல அப்படின்னு என்ன கேட்பாங்க நிறைய பேர் பட் ஓவராலாக ஒரு விஷுவல் இம்பேக்ட் கம்யூனிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா யாருமே ஸ்டெப் கவுண்ட் பண்ணி நடக்கிறவங்க வந்து இது வரைக்கும் யாருமே கிடையாது அது மக்களாக வந்து யோசிச்சுக்கிட்ட ஒரு ஒரு கருத்து பொதுவாகவே நம்ம வந்து ஒரு பார்வை மாற்றுத்திறனாளி அப்படி யாராவது நம்ம பார்க்கும்போது உடனே கூட இருக்கவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாரு நல்ல வேலை நம்ம கடவுள் வந்து நமக்கு நல்லா கண் பார்வை கொடுத்துருக்காரு அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க பாரு கண் பார்வை இல்லாத அவங்களே அவ்வளோ சாதிக்கிறாங்க நீயே பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் நம்ம நிறைய பேசுவோம் பட் உண்மையிலே பார்க்க போனால் நம்மளை விட அவங்க தான் அதிகமாக சாதிச்சுட்டாங்க நமக்கு அவங்களுக்கு எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்கிறதுக்காக இன்றைக்கி வந்திருக்காரு அசீஸ் ரஹ்மான் அக்சசிபிலிட்டி கன்சல்டன்ட் வணக்கம் சார் அஜீஸ் ரஹ்மான் நான் சொந்த ஊர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் எஸ்பி பட்டினம் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன வில்லேஜ்ல இருந்து ஸோ நான் சென்னையில வந்து ஒரு டென் இயர்ஸா இருக்கேன் ட்ரிபிள் கேன்ல ஸோ செயின்ட் லூயிஸ் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூல்ல நான் வந்து சிக்ஸ்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சேன் தென் ஐஐடியில ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் நான் வந்து முடிச்சேன் இப்போ வந்து ஏபிள் ஓரா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல பீப்புள் வித் டிசபிலிட்டிஸ்க்காக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று வந்து பில்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது அலாங் வித் தட் மீட் ஃபார் தாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஓன் வெஞ்சர் ஒரு ஓன் ஐடியா ஒன்று வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது என்ன ஏது அப்படிங்கிற விழாவரியா நம்ம வந்து பேசலாம் நல்லா இருக்குல்ல சொல்லி பாக்குறதுக்கு அதனால ஓகே அக்சசிபிலிட்டி கன்சல்டன்ட் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த விஷயத்த எல்லாருக்குமான ஒரு விஷயமா மாத்துறது தான் வந்து அக்சசிபிலிட்டி கன்சல்டன்ட் இதுக்கு முதல்ல சொன்னதே பரவாயில்ல இப்ப ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆக்சுவலி பண்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போன் இருக்கு அந்த போன் வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க அப்ப அந்த போனை ஒரு கண் பார்வையற்றவரும் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு காது கேதாதவங்களும் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ அவங்களால கை விரலே இல்லை அவங்களுக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களும் அந்த போனை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு எப்படி அதை ரெடி பண்றது அதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்களும் அதுல போன்ல கொண்டு வரணும் ஒரு பட்டன் கொண்டு வரணுமா ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொண்டு வரணுமா இல்ல ஒரு ஹார்ட்வேர் மாத்தணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் கொடுக்கறது தான் இந்த அக்சிபிலிட்டி கன்சல்டன்ட் நாட் ஓன்லி போன் ஒரு பில்டிங் கட்டுறீங்க அந்த பில்டிங்ல வந்து எல்லா மக்களும் வந்து வந்து போறதுக்கு வசதியா ஒரு வீல் சேர் போட்டு வரதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரேம் போய்க்கிறதா இருக்கட்டும் இல்ல லிப்ட் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸா வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்ல ரெஸ்ட் ரூம்ல வந்து பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு கம்பி வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லா சிஸ்டமே வந்து நம்ம பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியாது ஸோ அவங்க பண்ணும் போதே நம்மள்ட்ட வந்து கன்சல்ட் பண்ணிட்டு இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெப்சைட் பில்டிங்ல தான் இப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து ஒரு இ காமர்ஸ் வெப
ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் படித்தாலும் என்னுடைய பழக்க வழக்கம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட்டட் பர்சன்ஸோட நாங்கள் வந்து நார்மல்னு சொல்ல மாட்டோம் சைட்டட்னு சொல்லுவோம் சைட்டட்னா கண் தெரிஞ்சவங்க பிளைண்டு இல்லை விஷுவல் இம்பேர்டுங்கிறத நம்ம தாராளமாக சொல்லிக்கலாம் அதுக்கு வந்து மாற்று திருநாளின்னு வித்தியாசமாக ஒரு பேர் வச்சு தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை எனி நேம் இஸ் ஃபைன் பட் ஒரு நல்ல ஒரு டிக்னிட்டியான நேம்னா இப்போ விஷுவல் இம்பேர்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு பிளைண்டு சொல்லலாம் எனி திங் இஸ் ஃபைன் ஸோ சைட்டட் பர்சன்ஸோட நான் அதிகமாக பழக்க வழக்கம் இருக்கனால அவங்க என்ட்ட நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் வந்து மகாபலி ஒரு ட்ரிப்பு போகிறோம் வச்சுக்கோமே அங்கே போயிட்டு அந்த ஒரு கல் மேலே இருக்கும் அந்த கல் மேல ஏறி போய் ஒரு போட்டோ எடுக்கணும் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன கூட்டிட்டு போனோம் ஆசை இருக்கும் அவங்க கேட்பாங்க இந்த கல் மேல எப்படி அவனை கூட்டிட்டு போகுது நானும் நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு சில ஐடியாஸ் நான் கொடுப்பேன் நீ வந்து ஃப்ரண்ட்ல போயிட்டு எனக்கு கைடன்ஸ் கொடு நான் அப்படியே உனக்கு ஃபாலோ பண்ணி வரேன் இல்ல நான் கை பிடிச்சி இப்படி இந்த மாதிரி இந்த கையை இப்படி பிடிச்சி கூட்டு போ அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஐடியா சொல்லும் போது அப்ப சொல்ல சொல்ல எனக்கு என்ன ஒரு மைண்ட்ல வந்துச்சுன்னா இப்போ நம்ம கிட்ட இவ்வளவு நாலேஜ் இருக்குன்னா நம்ம ஏன் அதை வந்து ஒரு கமாடிட்டியா ஒரு ஒரு மாஸ் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு பெரிய லெவலில் கொண்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு யோசிச்சு தான் இந்த மீட் ஃபாத் ஆட் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போர்ட் ஃப்ரம் நிறைய பீப்புள் கிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது அவங்களே வந்து ஏய் நீ இப்படி பண்ணு நீ அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு சொல்லும் போது அப்படியே ஒரு வீடியோ பார்க்கறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு வீடியோஸ் போடுறதா இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ நீங்களே என்னை கூப்பிட்டுருக்கீங்க ஸோ எல்லா விதமான சப்போர்ட்டுமே எனக்கு கிடைக்க ஓகே நம்ம நல்ல விஷயம் தான் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது ஸோ தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அது அண்ட் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு வீடியோஸ் போடுறது ஒரு வீடியோஸை பார்க்குறது ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது ஒரு இமோஜ் அனுப்புறது எல்லாமே வந்து நீங்களும் வந்து எங்களை மாதிரி ரொம்ப அழகாக பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அவங்களை இந்த இன்டர்வியூ காண்டாக்ட் பண்ணும்போது நான் த்ரூ வாட்ஸ்அப் தான் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணேன் பட் போட்டு அடுத்த நொடி உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு வந்து மெசேஜ் வந்துடும் எனக்கு நான் ஆச்சரியமாக யோசிப்பேன் நான் லைக் எப்படி டக்குனு இவர் அனுப்புறாரு மெசேஜ் அதெல்லாம் எப்படி பாசிபிளா இருக்கு கரெக்டாக ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் காரணம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஓவராலாக சொல்லிட்டு தென் வந்து அவங்க டிஸ்பிளே வந்து கண் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டாக் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது டாக் பேக்ன்றது ஆண்ட்ராய்டில் இருக்கும் வாய்ஸ் ஓவர் அப்படிங்கிறது ஐஃபோனில் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து மெயினான ஒரு விஷயம் இது யார் பில்டு பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து கூகுளே பில்ட் பண்ணுறாங்க ஐஃபோனுக்கு வந்து ஆப்பிள் கம்பெனிக்காரங்களே வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க இது வேறு யாரும் பில்ட் பண்ணல அவங்கவுங்க ஃபோனில் அவங்கவுங்க பில்ட் பண்ணி டிஃபால்ட்டாக வச்சிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணால் போதும் இட்ஸ் நாட் அ சாஃப்ட்வேர் லைக் நம்ம பிளே ஸ்டோரில் போய் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஜஸ்ட் நம்ம அதை ஆன் பண்ணால் போதும் ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி வர மாதிரி அதை ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி அதை நமக்கு சொல்லும் நமக்கு அது என்ன ஃபீட்பேக் இருக்குன்றத நமக்கு சொல்லும் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்குவாங்கன்னா நம்ம தான் வாய்ஸில் அதுக்கிட்டே சொல்லுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது வந்து கூகுள் அசிஸ்டன்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹே கூகுள் ஓப்பன் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வேற கான்செப்ட் அது வந்து நம்ம வாய்ஸ் சொல்றது வாய்ஸ் ரெக்னிஷன் பட் இது வந்து அது கிடையாது வாய்ஸ் வந்து நமக்கு சொல்லும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு மெசேஜ் எப்படி டச் பண்றீங்க அப்படின்னா அது என்னங்கிறத நமக்கு ரீட் பண்ணி காட்டும் ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் எப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நார்மல் போன் தான் இது வந்து ஒரு ஐபோன் நார்மல் ஃபோனுன்ற ஐஃபோன்ற என்னையா இதே அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க நார்மல் ஃபோன் தான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதே ஐஃபோன் தான் நானும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன் ஸோ இந்த ஃபோனை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் இப்போ நான் ஸ்க்ரீனை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் போயிடுச்சு <laughs> இன்ஸ்டாகிராம் போயிடுச்சு இப்போ நான் இந்த இடத்த டச் பண்ண போறேன் ஸ்கிரீன்ல என்ன இருக்குன்னு நான் பார்க்கல ஆனா டச் பண்றேன் ஓகே இப்போ இது படித்து முடிச்சிருச்சு பயங்கரமாக படிச்சுது ஆனால் எதுவுமே கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்காது அதோட ஸ்லாங் வந்து கொஞ்சம் ஏபிள் ஓர அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் பட் என்ன மேட்ரு அப்படின்னா அதில்
டபுள் டேப் பண்ணால் அது ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் வந்து ஃபோனுடைய யூசேஜ் இதை யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் கூகுள் எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் மைண்டில் இருந்து லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி பாருங்க அது சொல்லுது நான் கேட்டுட்டு அதை வந்து முடிவெடுக்கிறேன் ஆக்ஷன் இஸ் மைண்ட் வாய்ஸ் இஸ் த ஃபோன் அவ்வளோதான் மேட்ரு ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இது வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கு லைக் ஏன்னா நிறைய எங்களுக்கு அது ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே இருந்தோம் நாங்கள் எப்படி இவங்களால அதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க எப்படின்ட்டு பட் இப்போ நீங்கள் கிளியராக வந்து எங்களுக்கு அதை காட்டிட்டீங்க பட் இன்னுமே எங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு ஆச்சு லைக் ஒரு நார்மல் பர்சன் மாதிரியே நீங்களும் வந்து லைஃப் லீட் பண்ணிக்கிறது எப்படி ஒருத்தரை அணுகுறீங்க அண்ட் நடக்கும் போது டெய்லி எப்படி வந்து நீங்க இடராம நடப்பீங்க அந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் எங்களுக்கு அதெல்லாம் கேட்கலாம் உங்களுக்கு ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஒரு விஷயம் டவுட்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க தாராளமாக கேட்கலாம் ஸோ ஒரு விஷுவல் இம்பார்ட் வந்து நம்ம கோட் பண்ணும்போது நட ஒன்லி விஷுவல் இம்பார்ட் எனி டிசேபிள் பர்சனாக இருக்கட்டும் அவங்க இல்லை டிஃப்ரெண்ட் லேபிள் பர்சனாக இருக்கட்டும் எப்படி அதை எப்படின்னா சொல்லிக்கலாம் ஸோ எனி பர்சன் நம்ம வந்து கோட் பண்ணும்போது ஒன்று சாதனையை கோட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா அவங்கள வந்து நம்ம சிம்பத்தியாக கோட் பண்ணுவோம் இது ரெண்டு தான் நம்ம கோட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவரே இவ்வளோ பண்ணியிருக்காருனா நீங்களும் பண்ணுங்க இல்லைன்னா பாரு அவங்களே இவ்வளோ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா சாதனையாளர் சிறப்பாக சாதித்துள்ளார் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி தனியாக சாப்பிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் போட்டுருவாங்க ஏ யார் மாற்றுத்திறனாளி சாப்பிட்றதுலாம் ஒரு நியூஸ் ஆயா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு சாதனையாக தான் நமக்கு தெரியும் எது பண்ணாலும் ஒரு சாதனை இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் ஒரு சிம்பத்தி பாவம் அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கல்ல நல்ல வேலை நம்ம அந்த மாதிரி போறக்கல அப்படின்னு சிம்பதி இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கு அந்த இந்த திராசு இருக்குன்னா அது இப்படியும் போகாமல் இப்படியும் போகாமல் கரெக்டாக அது ஒரு பேலன்ஸாக நிற்குது இல்லையா அந்த பேலன்ஸை நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து லைஃப் வந்து செம ஹாப்பியாக இருக்கும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு சாதனையாகவும் பார்க்காம இல்லை ஒரு சோதனையாகவும் பார்க்காம ஜஸ்ட் ஒரு கியூரியாசிட்டியோட மைண்ட் செட்லேயே நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த கியூரியஸ் மைண்டோட நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் ஐல் ரெடி டு ஆன்சர் ரொம்ப சொந்தம் ஏன்னா இவ்வளோ ஓப்பன் மைண்டடாக நீங்கள் வந்து அந்த சாதனையும் இல்லாமல் சோதனையும் இல்லாமல் எங்களை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஐ திங்க் நான் கேட்குற கேள்வி அந்த மாதிரி எம்பாரசிங் இல்லாத கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் நான் இப்போ நீங்க வந்து ரோடு கிராஸ் பண்ற நிறைய பேர் நாங்க பாத்துருக்கோம் சில பேர் வந்து அசால்ட்டா வந்து கிராஸ் பண்றாங்க நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் எப்படி இவங்க வந்து டெய்லி கரெக்ட் இப்போ நமக்கு வந்து இறங்கும் போது இடராம போறோம் அவங்க டெய்லி ஆபீஸ்க்கு போறாங்க வராங்க நிறைய காலேஜ் போற பிள்ளைங்களை பாத்துருக்கோம் அது எப்படி சார் அந்த கண் பார்வையிலேயே வந்து வித்தியாசம் ஓகே ஸோ இப்போ விஷுவல் இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொன்னோடனே அதுல வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவங்களுக்கு கண் தெரியாது அவ்வளவுதான் பட் அதுல வந்து என்ன விஷயம் நம்ம தான் இட்ஸ் அ ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்பெக்ட்ரம்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு 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 பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து எவ்வளோ நிரப்புறோம் எவ்வளோ பார்வை இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்மளோட கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஷுவல் இம்பேக்டில் பார்ஷியலி பிளைண்ட் அண்ட் டோட்டலி பிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பி டூ பி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பி ஒன் பி டூ பி த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பி ஒன் அப்படின்னா டோட்டலி பிளைண்ட் அவங்களுக்கு எதுவுமே சுத்தமாக வந்து தெரியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அப்படி தான் எதுவுமே தெரியாது லைக் ஈவன் ஒரு லைட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ஷேடோஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாது ஸோ இட்ஸ் அ டோட்டல் பிளைண்ட்னஸ் அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தெரியும் அவங்களால வந்து கிட்ட இருக்கிறது இப்போ இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இல்லை ஓரளவு கிட்ட இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஒரு கண் கொஞ்சமாக தெரியும் அந்த மாதிரி தேர்டில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு சைடட் பர்சன் மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் நைட்டு தெரியாது இல்லைனா வந்து தூரத்தில் இருக்கிறது தெரியாது இல்லை படிக்கும்போது சின்ன எழுத்து தான் தெரியாது அந்த மாதிரி மூணு ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து யாராக இருந்தாலும் ஓகே பிளைண்ட்ல நம்ம கைப்பிடிச்சு கூப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம வந்துட முடியாது ஸோ டே அவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்கணும் லைக் உங்க நான் வந்து கைப்பிடிச்சு கூப்பிட்டு போகணுமா இல்லை நான் நடந்து போனால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்குவீங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது தே வில் லெட் அஸ் நோ லைக் அவங்க நமக்கு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க நீங்கள் போகிற டேரக்ஷன் எனக்கு தெரியுது நீங்கள் அப்படியே போங்க நான் அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லைனா இல்லை நீங்கள் என்னை கைப்பிடிச்சு கூப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இன்னும் ஒரு சில பேர் பிரைவசியில் நீங்கள் கை பிடிக்காது என்னோட கெயின் அந்த ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா அதை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம கேட்டு
உங்களுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு அந்த ஹேண்டை வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் அவங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்டால் அவங்களுடைய ரைட் ஹேண்டை வந்து இப்படி கிராப் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இப்படி கிராப் பண்ணிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் அவங்களுக்கு வந்து எந்திரிச்சு நின்னே வந்து ஐ இல் ஷோ யூ லெட்டர் நோ இஷ்யூஸ் அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டை வந்து அவங்க லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சு அவங்களுடைய ரைட் ஹேண்டை கிராப் பண்ணும்போது அதுவும் இந்த முட்டிக்கு மேலே தான் கிராப் பண்ணணும் இந்த இடத்துல தான் கிராப் பண்ணணும் ஓகே அவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல கிராப் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக இந்த இடத்துல கிராப் பண்ணும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் ஏறுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப்போட சேர்ந்து இந்த கையும் மேலே போகும் இந்த இடம் அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஈஸியாக ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பிடிச்சிருக்கும் போது அவங்க ஸ்டெப் ஏறும்போது அந்த ஸ்டெப் எவ்வளோ ஹைட்டு அந்த ஸ்டெப் வந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் நான் காலை தூக்கி வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எனக்கு ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஈஸியாக ஒரு ஒரு வழிமுறையாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் வருதுன்னு நீங்கள் சொல்லவே தேவையில்லை ஈஸியாக வந்து நீங்கள் நடக்க 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 பின்னாடி அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்துடலாம் ஸோ எப்போவுமே யூ கோ இன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஸ் த பர்சன் டு ஃபாலோ யூ ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எங்கேயுமே கீழே விழுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஈஸியாக கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ட்ரிக் இது வாய்ப்பே கிடையாது ஈஸியா கூட்டிட்டு போலாம் ஒரு பைசா நான் ஹேண்டில் பண்ணும் பொழுது டக்குன்னு நாங்கள் மாற்றி கொடு ஐயோ நான் நூறுரூபாய்க்கு மாற்றி நான் இரநூறுபாவை கொடுத்துட்டேன் ஒரே மாதிரி இருந்தது கலர் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லிக்க நீங்கள் மணி ஹேண்டில் எப்படி பண்ணுவீங்க சார் ஓகே மணி ஹேண்ட்லிங் சொன்னோடனே எனக்கு அந்த மணி ஹேண்ட்லிங் பெரிய லெவல் ஹேண்ட்லிங் நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஓகே ஸோ மணி ஹேண்ட்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ஆப்ஸ் வந்து வந்துருக்கு மணி ஹேண்ட்லிங்கில் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது இப்போ வரைக்குமே லைக் அது ஒரு ஈஸி ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா இப்போ புழக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புது நோட்ஸும் இருக்குது பழைய நோட்ஸும் இருக்குது இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஹண்ட்ரடும் நமக்கு கிடைக்கிது புது ஹண்ட்ரடும் கிடைக்கிது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து புதுசு எல்லாமே புதுசு தான் நோ இஷ்யூஸ் அதில் டூ ஹண்ட்ரட் நோட்ஸ் வந்துருக்கு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த புது நோட்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே லென்த்தில் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவேன்னா லென்த் வைஸ் வந்து நான் ஒரு டிஃபால்ட் நோட் ஒன்று கையில் வச்சுக்குவேன் அந்த டிஃபால்ட் நோட்டோட இதை லைட்டாக அப்படி பார்க்கும்போது நான் இது பண்ணி வச்சுக்குவேன் பட் என்னோட இன்னொரு முக்கியமான ட்ரிக் என்னன்னா காலையில் நான் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரும்போதே எல்லா நோட்டை அடிக்க வச்சுட்டு வந்துடுவேன் என்னுடைய எப்பவுமே நான் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா அதை பின்னாடி வச்சிருவேன் அதுக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கு பக்கத்தில் ஹண்ட்ரட் அப்படி வச்சுட்டு ஓரளவுக்கு என் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குங்கிறத நான் ஐடியா பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் இப்போ யாராச்சும் எனக்கு நோட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபஸ்ட்டு அவங்க நம்பிக்கைக்குரிய ஆளாக இருந்தால் அவங்களே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இது எவ்வளோங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்லிடுவாங்க பத்து ரூபாய் ரூபா இல்லை வேறு இப்போ ஒரு ஆட்டோவில் போகிறோம் ஏதோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த நோட்ஸ் வந்து லைட்டாக அப்படி கையில் இப்படி பார்க்கும்போது லென்த் வச்சு பார்க்கும்போது நம்மகிட்ட இருக்க ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட அந்த நோட் இருந்ததுன்னா டிஃபால்ட்டாக வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை எனக்கு அப்பவும் டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபோனில் நம்மகிட்ட வந்து ஆர்பிஐடைய அஃபிஷியல் ஆப் இருக்குது மணி ஆப் இருக்குது எம்ஏஎன்ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இப்படி ஸ்கேன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன நோட் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லிடும் ஸோ அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது வந்து தேர்ட் லெவல் ஆஃப் மெத்தட் லைக் உண்மையிலேயே எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் ரெகுலராக வந்து லென்த் வச்சு தான் நம்ம பணம் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறது ஏழு <laughs> 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 நமக்கு இருந்ததுனா நம்ம ஈஸியா பார்க்கலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பணம் வந்து ஃபோல்ட் ஆகி ஃபோல்ட் ஆகி வரும்போது நமக்கு அந்த அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபோல்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் அதில் நம்மளே அந்த பணத்தை மடிச்சு மடிச்சு நம்ம வந்து பாக்கெட்டில் வச்சு சொல்லிட்டு வந்துடுவோம் ஸோ அதை வந்து அந்த ஃபோல்டு கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் அது அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது பட் இட்ஸ் தேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க கோடி கூடிய சீக்கிரம் வந்து ஒரு அக்சப்டான நோட் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் கலர்ஸ் தெரிஞ்சிக்கணும் இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு பிளாக் ஷர்ட்டோ இல்லை ஒரு கலர் எது எது வேணும் நான் போட்டு வரலாம் தட்ஸ் மை சாய்ஸ் பட் அது என்னோட சாய்ஸாக இருக்கணும் அதுக்கு நான் கலரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் 
ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நிறைய பேர்கிட்ட கேட்பேன் ஒரு ஷர்ட் எடுக்கிறேன்னா இப்போ இது என்ன ஷர்ட் இது என்ன கலர் அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த ஷர்ட் வந்து நானே கேட்டு வாங்கினது தான் நான் ரம்ஜானுக்கு இதை எடுத்தேன் இந்த ஷர்ட் எடுத்தேன் நான் ரம்ஜானுக்கு நான் கடையில் போயிட்டு இது என்ன எனக்கு வந்து ஒரு ரெட் ஷர்ட் வேணும் பிளெயின் வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன் கேட்டேன்னா என்ற பிளைன் ரெட் ஷர்ட் இல்லை என்னுடைய ஓட்ரோல இல்லைன்னு கேட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து தெரிஞ்சுக்குவேன் என்னென்ன கலரில் நான் வச்சிருக்கேன் என்னென்ன பேண்ட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நிறைய ஃபேஷன் வெப்சைட்ஸ் அது இதுன்னு பார்க்கும்போது ஓகே இதுக்கு இது போடணும் ரெட்டுக்கு வந்து நீங்கள் பிளாக் போடலாம் இல்லை ஒரு லைட் கலர் ஷர்ட் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் டார்க் கலரில் வந்து ஒரு பாட்டம் வேர் போடலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்லும்போது ஓ இப்படி தான் போடணும் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடும்போது ஒரு ஸ்டெப் நம்ம ஹேடா இருப்போம் ஏன்னா இதை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணிடக்கூடாது யாருமே ஓகே அவருக்கு தெரியல அதனால தான் அவர் அந்த மாதிரி போட்டு வந்திருக்காரு இப்போ நான் கசங்கி போன ஷர்ட் போட்டு வந்தேன் அப்படின்னா அவருக்கு கண் பேரில் அதனால தான் கசங்கி போட்டிருக்காருன்னு நினச்சிக்குவாங்க இதே வேற யாராவது போட்டு வந்தாங்கன்னா எப்போ அயன்மெண்ட் வர மாட்டேப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் என்கிட்ட அந்த கொஸ்டின் வராது ஏன்னா என்கிட்ட கேட்டால் நான் தப்பாக நினச்சிக்கோன்னு நினச்சிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஓகே அவர் பார்க்கல அவர் கண் தெரில அதனால தான் அவர் கசங்கி போனதை போட்டு வந்திருக்காருன்னு மக்களே வந்து அசியூம் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த அசம்ஷனுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அந்த ஷர்ட் எடுக்கும்போதே நீங்க இருக்கு <laughs> ஸ்டெப்பை கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம வேறு எதுவுமே யோசிக்க முடியாமல் போயிடும் ஸ்டெப் கவுண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் அ மித்து ஸோ என்னென்ன மித்துனா உனக்கு மித்து மற்றவங்களாம் கட்டு கவுண்ட் பண்ணுவாங்களா நீ நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஓகே சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸ்டெப் கவுண்ட் பண்ண மாட்டேன்ட்டு ஆனால் கவுண்ட் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்கல்ல அப்படின்னு எனக்கு கேட்பாங்க நிறைய பேர் பட் ஓவரால் ஒரு விஷுவல் இம்பேக்ட் கம்யூனிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா யாருமே ஸ்டெப் கவுண்ட் பண்ணி நடக்கிறவங்க வந்து இது வரைக்கும் யாருமே கிடையாது அது மக்களாக வந்து யோசிச்சுக்கிட்ட ஒரு ஒரு கருத்து ரெண்டாவது அந்த ஸ்மெல்லிங் கூட சொல்லுவாங்க ஸ்மெல் பண்ணி நிறைய கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு அஃப்கோர்ஸ் ஸ்மெல் வந்து நமக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை இப்போ இப்போ இன்னைக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு பர்ஃபியூம் போட்டிருக்காங்கன்னா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த பர்ஃபியூம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் இந்த ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர் போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்க தான் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு டெம்பரரியான ஒரு நார்ம்ஸ் தானே தவிர பெர்மனண்ட்டாக இதை தான் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கிடையாது ஸ்டெப்புங்கிறது கம்ப்ளீட்லி ரூல் டவுட்ல க ஸ்டெப் வச்சு யாருமே வந்து கவுண்ட் பண்ணி நடக்கிறது கிடையாது பேஸ்ட் ஆன் கினஸ்தட்டிக் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கினஸ்தட்டிக் சென்ஸ் ஸோ இது இந்த கினஸ்தட்டிக் சென்ஸ்னா என்னன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி அந்த அதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்மளுடைய ஃபேஸ்ல நம்மளுடைய அந்த ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹேர் ஃபாலிகுல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹேர் ஃபாலிகுல்ஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் கிட்ட போகும்போது நமக்கு அது வந்து ஃபேஸ் மூலியமா நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இது என்ன சென்ஸ்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ விஷன் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த சென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும் ஸோ இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விஷன் இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சென்ஸ் வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் டு ஒன் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியாமல் அது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு விஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுனா இந்த சென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகிட்டே வரும் நிறைய சயின்டிஃபிக் எவிடென்சஸ் வந்து இன்னும் வர வேண்டி இருக்கு பட் ப்ரிலிமினரி ஸ்டடிஸ் வந்து இது தான் இதை தான் சொல்கிறாங்க இன்னும் அட்வான்ஸ் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடிஸ்லாம் பண்ணி இது எந்த அளவுக்கு இருக்குது இதை மற்றவங்களுக்கு கொண்டு வரலாமா இதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இனிமேல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் பட் அக்கார்டிங் டு ப்ரிலிமினரி ப்ரிலிமினரி ஸ்டடிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ விஷன் கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோ கூட இந்த சென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம வந்து நடக்கும்போது ஒரு செவர் இருக்குன்னா அதில் முட்டிக்காமல் நடக்க முடியும் இப்போ ஒரு பஸ் இருக்கு நிக்கிதுன்னா அந்த பஸ்ஸை போய் இடிச்சிக்க மாட்டோம் இதே சின்ன பொருளாக தான் நம்ம தட்டி விட்டுருவோம் ஏன்னா சின்ன பொருள் நம்ம ஃபேஸுக்கு கீழே இருக்கு இப்போ ஒரு டம்ளர் கிளாஸ் டம்ளர் கீழே இருக்குன்னா அதை நம்ம தட்டிடுவோம் இதே வந்து ஒரு பெரிய செவ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இடிக்க மாட்டோம் இப்போ இந்த டேபிள் இருக்குன்னா இடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இந்த டேபிள் வந்து நம்மளுடைய ஃபேஸ் விட கம்மி ஹைட்டை விட கம்மி அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஹைட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளை வந்து ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சென்ஸ் தான் வந்து யூஸ்ஃபுல்ல
ஃபீலிங் கிரியேட் பண்ணுவே முன்னாடி வந்து உட்கார்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேர் போடும்போது என் கையை பிடிச்சி தான் போடுவாரு சின்ன வயசுல நான் அந்த கேரை பிடிச்சிக்குவேன் அவர் என் கையை பிடிச்சி தான் அப்படி போட்டு விடுவார் கேரை எல்லா பிளைண்டுக்கும் காசு தேவைப்படாது எல்லாருமே வந்து காசு எதிர்பார்க்குறவங்க கிடையாது காசு தேவைப்படுறவங்க இருக்காங்க வேற ஹெல்ப் தேவைப்படுறவங்களும் இருக்காங்க இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் நீட் மணி லைக் நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் ஹெல்ப் பண்ணுவது கிடையாது எனக்கு வந்து ஒரு கம்பேனியன்ஷிப் தேவை ஒரு நாலு பேர் நல்ல விதமாக பேசணும் நாலு கொஷின்ஸ் கேட்கணும் நல்ல விஷயங்கள் நான் வந்து ஷேர் பண்ணணும் டோன்ட் அசோசியேட் ஃபினான்ஸ் வித் விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட் விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட்னாலே அவங்களுக்கு காசு பணம் இல்லாதவங்க தான் கஷ்டப்படுறவங்க தான் எல்லாருமே வந்து கஷ்டப்படுறவங்க காசு பணம் இல்லாதவங்க இப்படியே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் நல்ல காசு வச்சிருக்கவங்களும் இருக்காங்க காசு இல்லாதவங்களும் இருக்காங்க மீடியம் லெவலில் இருக்கவங்களும் மிடில் கிளாஸும் இருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் இன் த ஒன் பாக்ஸ் 